السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے جس حال میں ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے ان کا بتایا ہوا رزق بڑھانے کا پکا اور تجربہ شدہ عمل بتا رہا ہوں یہ پکا اور تجربہ شدہ عمل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس جس نے بھی آج تک یہ عمل کیا ہے اس کے رزق میں بے پناہ برکت بڑی ہے اور ایک شخص کی منہ زبانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ شخص خود یہ کہتا ہے کہ جب اس نے عمل یہ کرنا شروع کیا تھا اس کے ہاتھ میں ہزار روپے بھی نہیں آتا تھا اس کے ہاتھ میں ہزار روپے تک نہیں آتا تھا رزق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی اس کا ایسا کاروبار چلا جس کو ہم کہتے ہیں کاروبار دوڑا ایسے کاروبار میں اس کی برکت ہوئی کہ وہ خود کہتا ہے کہ آج میں کروڑ پتی بن کر زندگی گزار رہا ہوں یہ کتنا زبردست اور مجرب عمل ہوگا کہ لوگوں کی زندگیاں بن گئیں اس لیے بریکٹ میں میں نے یہ لکھا ہے کہ زندگیوں میں خوشیوں کی بہاریں لوٹ آئیں گی اور ہر طرف خوشحالی ہوگی انشاءاللہ تعالی میں اس سے پہلے ایک عمل بتا چکا ہوں سورہ کوثر کا ایک سو انتیس بار کا لیکن میں نے دوبارہ رزق کے عمل کا دوسرا عمل بتا رہا ہوں پھر وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں یا یہ عمل کریں تو اس میں آپ کو کھلی چوائس ہوتی ہے کہ یا تو وہ کرنا چاہے تو وہ کر لیں یہ کرنا چاہے تو یہ کر لیں وہ آپ کو فائدہ انشاءاللہ ہر عمل سے انشاءاللہ ملے گا ٹھیک ہے لیکن میرا مقصد ہوتا ہے کہ جو عمل ملے میں آپ کی خدمت تک پہنچا دوں اب آپ کی مرضی یہ جس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فائدہ اٹھا لیں اب میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چل رہا ہوں اس عمل کو بڑا غور سے دیکھیے گا اس کے مت کریے گا خدا را اس کو ایک ایک لفظ کو دیکھیے گا آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ عمل اچھا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے جتنا ممکن ہو سکے آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں بعض اوقات بہت سے لوگوں کی جگہ پہ پانی نہیں آتا تو آپ تیمم کر لیں لیکن باوضو رہنے کی کوشش کریں کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تجربہ لکھا ہے کہ جب سے انہوں نے باوضو رہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کی پریشانیاں ختم کر دی اور رزق ان کا جو ہے وہ بڑھا دیا اتنا زبردست عمل ہے یہ باوضو رہنے سے رزق بڑھتا ہے یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود ہی نظر آئے گا اچھا دوسرا اور اہم اسٹیپ یہ دیکھ لیں بد نظری سے حفاظت بد نظری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان حلال رزق بھی کما رہا ہوگا نا اس میں کمی آ جاتی ہے لہٰذا کوشش کریں کہ بازار جائیں کہیں بھی جائیں بد نظری سے حفاظت کریں حتی المقدور کوشش کریں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں ٹھیک ہے غلط نظروں سے کسی کو نہ دیکھیں بد نظری ایک ایسا ناسور ہے کہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ بجائے نماز بھی پڑھتے رہیں وظائف کرتے رہیں اذکار کرتے رہیں لیکن بد نظری اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے حلال رزق میں کمی آ جائے گی اور کئی لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا ہمارا رسک کیوں کم ہو گیا بے برکتی کیوں پیدا ہو گئی تو یہ جو وجوہات ہوتی ہیں جس پر آپ کی نظر نہیں جا رہی ہوتی تو لہذا آپ بد نظری سے لازمی لازمی حفاظت کریں اللہ تعالی ہم سب کو بد نظری سے محفوظ فرمائیں اچھے نمبر تین اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا یعنی کہ آپ نماز پڑھیں ذکر و اذکار کریں اور اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ رکھیں قرآن شریف پڑھیں اس طرح سے آپ اپنے دل کو جب اللہ کی طرف متوجہ رکھیں گے تو آپ کے اندر پاکیزگی آنا شروع ہوگی گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہونا شروع ہوگی گناہوں سے آہستہ آہستہ بچتے رہیں گے اور یوں بد نظری سے بھی حفاظت کی توفیق مل جائے گی ان تو یہ تین عمل میں نے آپ کو بتا دیے یہ تین عمل آپ نے لازمی کرنے ہیں چوتھا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی اس عمل کی جڑ ہے اچھا جی اب چوتھا عمل یہ ہے ہر نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ درود شریف ٹھیک ہے یہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں ذرا تسلی سے یہ آپ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا نماز والا درود شریف پڑھ لیں کوئی مختصر والا درود شریف پڑھ لیں وہ کر لیں ٹھیک ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سورت القریش یہ آپ نے پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں 
سات مرتبہ سورت القریش پڑھنی ہے ٹھیک ہے ہر فرض نماز کی بات آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے ایک مرتبہ دروی شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے کون سا والا نماز والا پڑھ لیں یا عام جو دوسرا ہوتا ہے چھو مختصر والا دروی شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز والا دروی شریف پڑھ لیں کیونکہ ایک ایک مرتبہ ہے ٹھیک ہے نا تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک ایک مرتبہ نماز والا دروی شریف بیچ میں سات مرتبہ صورت القریش پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے ہرگز گفتگو نہیں کرنی بہت سے لوگ کچھ وظائف کے دوران گفتگو کر لیتے ہیں لیکن اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اس دوران گفتگو ہرگز نہیں کرنی جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے اچھا جی اب آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب آپ اللزی اطعما ہوں منجو سورہ قریش میں جب اس آیت پر پہنچیں گے نا اللزی اطعما ہوں منجو یہ جب پڑھنے لگیں تو آپ نے یہاں پر کیا تصور کرنا ہے رزق کا تصور کرنا ہے ٹھیک ہے رزق کا تصور کرنا ہے یہ آپ لازمی یاد رکھیں ٹھیک ہے نا جب جب آپ سورت القریش پڑھیں گے یہاں پر پہنچتے ہوئے آپ نے رزق کا تصور کرنا ہے کہ اللہ میرا جو رسک بندہ ہوا ہے رسک میں جو پریشانیاں ہیں جو حالات اور مصیبتیں ہیں میرے وہ ختم کر دے اور رسک میرا بڑھا دے یہ تصور آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ وہ من خوف پر پہنچیں گے یہ آپ غور سے دیکھ لیں یہاں پہنچنے پر جو میں نے آپ کو بتایا یہ کرنے کے بعد وہ امن من خوف جب آپ یہ پڑھنے لگیں تو ہر قسم کے غموں سے چھٹکارے کا تصور کرنا ہے یہ آپ لازمی یاد رکھیں وہ امن من خوف یہ پڑھتے ہوئے آپ نے ذہن میں بس یہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھے ہر قسم کے غموں سے چھٹکارا مل جائے یہ تصور رکھنا ہے ان دونوں آیتوں کے درمیان آپ نے یہ یہ تصور رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس طرح سے آپ نے یہ جو میں نے بتایا سورت قریش سات مرتبہ آپ نے اسی تصور کے ساتھ مکمل کرنی ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں یہ عمل آپ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے اس عمل کی کوئی مدت نہیں ہے اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا لیں اس عمل کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں انشاءاللہ آپ کو اس کے انعامات دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اتنا زبردست مجرب اور میں نے آج کا آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ سچ بتائیں آپ لوگ کو آج کے عمل کیسے پسند آیا کتنا پسند آیا یقین کریں بد نظری سے حفاظت ہوگی نا جب باوضو رہنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو آٹومیٹک اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی اور پھر یہ عمل کریں گے ساتھ ساتھ سورہ قریش والا پھر تو آپ کے رزق کے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ آپ کی خوشیوں کی بھارے لوٹ گی یہ عمل کریں بہت مختصر بھی ہے مجرب بھی ہے اس سے پہلے بھی میں رسک کے وظائف بتا چکا ہوں اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کوئی سا بھی ایک عمل پکڑ لیں بس یقین کرتے ہوئے شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرما دیں گے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو جو یہ عمل کرے اس کے رزق کی پریشانیاں دور فرما دے ہر غم سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما دے اور اسی طرح میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ عمل لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوست احباب رشتے داروں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں یہی تو مجھے آپ کی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ اتنا بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر میں یہ اپنی خدمات آگے سے آگے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا پاؤں گا آپ لوگ میری ہمت ہیں میری طاقت ہیں آگے سے آگے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ نیک کام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس بات پہ عمل کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں یہ میرا فیس بک پیج ہے یہاں پر آپ لوگ اگر ان باکس کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو واٹس ایپ کے نمبر نظر آتا تھا وہ آج کل آف اس لیے ہے کہ وہ واٹس ایپ اب ہینگ ہونے لگا ہے اتنے لوگوں کے میسج آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں کہ میں جواب دینے کی سکت نہیں رکھ پاتا تو اس لیے وہ یہ فیس بک پیج ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کے وہ کوئی مسائل ہوں تو آپ لوگ ان باکس کر کے اپنا پورا مسئلہ لکھ کے مجھے بھیج دیں میں جیسی فرصت ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گا ٹھیک ہے تو دیجیے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی نیند یا غنود کی تاری ہو جاتی ہو تو تین کالی مرچیں لے کر گیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے تین کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشاط چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہوں گا 
کہ کسی بھی وظیفہ کے اگر فوری نتائج نہ نکلیں تو مایوس ہونے کے بجائے کوشش جاری رکھیں اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اس اس سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کسی بھی عمل کو کرتے وقت جب یہ عقیدہ ہو کہ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کام کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے تو اس نیت سے کیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی طاقتور ہوگا انشاءاللہ